Hello Kaguro! Ngayon ay magkakaroon tayo ng simple tutorial kung paano i-insert ang ating mga signature sa ating mga electronic reports and DTRs, lalo na ngayon that we are working from home. Gusto nyo bang malaman kung paano gawin ang e-signature? Tara! Pero bago yan, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po tayo and please, huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga videos. First thing to do, make sure na nakapag-take ka na ng picture sa yung best signature and then isi-save mo siya sa laptop mo. And then, open your Word or Excel, depende kung saan mo ilalagay ang iyong electronic signature. Okay? Ngayon, click natin yung insert and then click picture. Ayan. And then, hanapin mo yung na-save mo na signature. Then, click. So, ayan na. Okay. So, adjust natin and then click natin yung take note. Ito yung first method natin. I-click natin yung wrap text and then behind text. Ayan. So, rotate lang natin yan. And then, since dalawa yung signature kasi pinagpilian kung alin yung maganda, okay, crop, adjust, so pipili tayo ng isa, ayan, and then, eto yung napili ko. So, click, and then, palakihin natin. So, this time, click natin ang ating corrections to adjust the brightness and sharpness ng ating image. Click picture corrections option. Okay. So, ang ating sharpness, gawin natin 100%. Ayan, para very sharp ang color ng ating pen. Okay. Ang brightness, nakadepende sa yung image kung gano'n siya ka puti. Ayan. So, let's make it 50%. Okay. Para pantay na siya sa color ng iyong papel. Okay. And then, yung contrast, gawin nating 40%. Okay. So, that's it. Ayan na. Perfect ang ating signature. So, adjust na lang natin. And then, ipapatong mo siya. Make sure na naka-wrap text ka and behind text para ipapatong mo siya sa iyong name. Ayan. That's for our cell. Okay? So, check your brightness and sharpness here. So, okay na tayo dyan. Okay na tayo sa ating first method. Okay? So, tapos na tayo sa ating first method. Punta tayo sa ating second method. Click insert. And then, click picture. Okay. So, ilabas na naman natin yung ating mahiwagang pirma. Click wrap text. And then, behind text. And then, let's adjust the size of our image. So, since dalawa ito, ikakrop natin ito. So, rotate and then click crop. Click. And then, adjust natin yung size. Okay, now, click format and then remove background. Aalisin natin, tatanggalin natin ang kanyang background. Okay. So, on how to remove background, available po sa ating YouTube channel, isearch nyo lang. Please visit our channel, Guru Aku Channel, para makita yung tutorial on how to remove background on your photo. Okay. So, dito, make sure na nakikita mo yung black pen. Ibig sabihin, yan yung mag appear sa ating document. Okay. Adjust mo lang konti para magbago yung color, para lalabas yung color. Okay. Ayan na. So, that's it. Ayan. So, adjust mo lang. So, while at home, 
pwede natin i-explore kung paano gawin ito. Okay? Kung gusto nyo ng tutorial, meron sa ating channel. Okay po. And then, again, wrap text. And then, click behind text. Ayan. And then, click ang color para mag mas brighten ang ating black pen or black color. Okay? So, this time, i- Co-compare natin yung ating ginawang dalawa, okay? Which is better or kung saan yung mas madali sa inyo, okay? So that's it po, Kaguro. Sana may natutunan tayo sa ating tutorial ngayon. Maraming salamat!